regarding the uh, Jagdish Teitler case. In fact, uh, what we understand at the moment is that case was to be heard in the Karkaduma court. Teitler is to face fresh charges in the 1984 riots case. Uh, this is specifically with regard to one incident where three people died in the Pul Bangash Gurudwara case. Let me go across now to editor Gaurav Savant. Thank you very much. This is a massive, massive blow for Jagdish Teitler. A court in Karkaduma has said that fresh charges will be faced by him. The courts have reopened cases. Fresh investigations have been ordered. And this is a major, major victory for the 1984 anti-Sikh rights victims and their lawyers. Now, they had punctured the CBI case. They had asked several questions and let me quickly go across to headlines today as Jugal Purohit for the latest in the story. Jugal, what did the court say? Well, Gaurav, in a very short and crisp judgment, the court uh, just set aside the order of the Metropolitan Magistrate and in fact said that this order has been set aside and the CBI is directed to hereby reopen the investigation against uh, uh, these titles in this case and submit uh, subsequent uh, appropriate reports. So that is what the court said in a very crisp, a very swift uh, uh, judgment which was widely anticipated. The courtroom was packed and this obviously comes as a huge blow for Jagdish Teitler because in 2009, the, the, the Metropolitan Magistrate had accepted the CBI's closure report and it had come as a big relief after which Jagdish Teitler got a ticket from the Congress party to contest election. Indeed. But this, Jugal, this stay on with me. Jugal, you and I will talk about this in greater detail. Let me quickly bring in Paramjit Sarna, Delhi SGPC president. Uh, Mr. Sarna, how do you view the court order on Jagdish Teitler? I welcome the court verdict. And, and uh, it is a step forward for the six getting uh, the, uh, all the two uh, results of the 84 massacre. Indeed. And 30 years, it's been 30 years, the CBI filed a closure report saying there was no evidence against Jagdish Teitler, no direct evidence. What do you make of what the CBI told the court in its closure report, sir? Still, still though 30 years passed, still if we got justice in 84 Massacre um, case, we will welcome that. Okay. What do you have to say about the CBI's role in this, sir? Pardon? CBI, the Central Bureau of Investigation. The CBI when filed they, a closure when, report. When they, when, when they have got this a CBI closure report, yes, it is really uh, we we feel sorry for this report and we welcome the verdict of the court. Okay, Mr. Paramjit Sarna, Delhi SGPC President, many thanks for joining me. And one of the right victims of 1984, Mr. Mohan Singh, on the phone line with me. You suffered in 1984, Mr. Singh, 30 years. It's been 30 years. Now the court says, investigate Jagdish Teitler afresh. Your first reaction, sir. Mohan Singh ji, you are listening to my voice. Yes, yes, yes. Mohan Singh ji, tell me, 30 years ago, 1984, the कोर्ट का यह फैसला आया है कि जगदीश टाइटलर पर एक बार फिर जांच होनी चाहिए मैं एक मिनट में आपके पास आऊंगा सुन लेते हैं हम हम यह समझते हैं कि लगा लो लगा लो लगा लो यार लगा लो सारे उनको भी याद है सारे लगा लो ऐसा ऐसा है कि हम 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 यह समझते हैं हम यह समझते हैं कि आज भी न्याय प्रणाली के ऊपर हमें विश्वास न्याय प्रणाली के ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए और आज जो कोर्ट का वर्डिक्ट है हमें उम्मीद है कि जो जो गड़बड़ियां करके जो जो खुराफाते करके ये कातिलों ने निकलने की कोशिश करी थी एक दो, एक दफा दोबारा इंक्वायरी के अंदर इनको इंसाफ जो है उठना पड़ेगा और इंसाफ की मार इन पे जरूर पड़नी चाहिए जो हजारों बेगुनाह सिखों का कत्ल इन्होंने किया है उसकी जिम्मेदारी इन पे आनी चाहिए इनको फांसी होनी चाहिए क्योंकि ये बच नहीं सकते मैं कोर्ट की जो आज की कार्रवाई है उसका स्वागत करता हूं ये जो इन्होंने मार्च 2009 में जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दी गई थी मार्च 2009 में जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दी गई थी और उस क्लीन चिट के बाद होम मिनिस्टर पीछे दमरम ने कहा था कि मैं बहुत खुश हूं 
लेकिन उसके बाद जो मुझे प्रोटेस्ट करना पड़ा कि ये क्लीन चिट गलत है तो आज वो विंडिकेट हुआ आज वो साबित हुआ कि इसके खिलाफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी और ये एक जीत है लेकिन ये न्याय नहीं है हम ये नहीं कहते कि आज न्याय हो गया क्योंकि ये लोअर कोर्ट में अभी केस चलेगा और 28 साल बाद ये शर्मनाक स्थिति है कि अभी कोर्ट कह रहा है कि केस के अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जांच होनी चाहिए जो जांच उन्नीस सौ में पूरी हो जानी चाहिए थी उसके ऑर्डर दो में दिए जा रहे हैं तो इसलिए कोई बहुत खुशी की बात नहीं है लेकिन हम ये एक अदालत में There are several Sikh leaders, Sikh community members who are coming forward, and the man who was just speaking is former journalist Jarnail Singh, who had hurled a shoe at then Home Minister P Chidambaram. And let's listen into H S Phulka, the lawyer of the rights victims. H S Phulka has fought relentlessly for justice. Let's listen in. जो जो सी जो सीबीआई ने जगदीश टाइटल को क्लीन चिट दी थी वो कोर्ट ने आज रिजेक्ट कर दी कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो और जो जो गवाह जिन्होंने सीबीआई को कांटेक्ट किया था मगर सीबीआई ने उन गवाहों की गवाही नहीं ली बल्कि ये टाइटल के ड्राइवर और उस तरह के टाइटल के सपोर्टर की गवाही ली उस वजह बना से कोर्ट ने आज ये सीबीआई को डायरेक्शन दी है कि जो जो गवाह जो पीड़ित जिन्होंने सीबीआई को अप्रोच किया है कि वो इस केस में गवाह है और उन्होंने टाइटलर को ये मॉब को लीड करते हुए देखा है सीबीआई उन सब गवाहों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे और इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे ये आज इस देश के नागरिकों की बहुत बड़ी जीत है ये इस देश में आज क्लियर मैसेज जा रहा है कि जो पॉलिटिशियन जो सोच रहे हैं कि वो ऐसे नरसिंगार करके और ऐसे ऐसे जो तो बेगुनाहों की हत्या करके और अपने अपने पॉलिटिक्स में रहेंगे और अपने ऊंची ऊपरी ऊंची ऊंची पदवियां पहन पे बैठेंगे उनके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि लॉ विल कैच अप विद दम चाहे 25 साल हो जाए चाहे 30 साल हो अभी अब अब अभी वो पूरी जजमेंट कोर्ट की नहीं आई है कोर्ट की जजमेंट में ये पता चलेगा कि उसके बारे में क्या कहा गया है मगर जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर है तो उसमें सब कुछ होता है उनको सारी बातें को ध्यान में रखना पड़ता है मगर आज ये बात है ये आज एक बहुत बड़ी देश के नागरिकों की जीत है और ये पॉलिटिशियन जो जे ऐसे ऐसे नरसंहार करते हैं इनको समझ लेना चाहिए कि चाहे 25 साल हो जाए चाहे 30 साल हो जाए लॉ विल कैच अप विद दम एक ना एक दिन आके ये कानून उनको पकड़ेगा ही पकड़ेगा देखिए उम्मीद अब उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि अब सीबीआई को जब दो बार कोर्ट से बड़ी बहुत बड़ी डांट पड़ी है बहुत जो दो बार कोर्ट ने उसको इतना क्रिटिसाइज किया है कि अब वो प्रॉपर काम करेंगे अब वो ध्यान से काम करेंगे ना कि ये टाइटल जैसे लोगों की डिक्टेट पर चलेंगे आप यही यही उम्मीद कर सकते हैं CBI we hope will not work on the dictates of people like Jagdish Taitler says HS Phulka the law will catch up with the perpetrators of the riots he hopes let me bring in Gur Patwant Singh and let me first of course bring in Afar Singh Makkar the SGPC president who joins me on the phone line Makkar sahab 30 saal ho gaye 30 saal baad court ka aadesh aaya hai ki Taitler ki bhumika ki एक बार फिर जांच हो आपकी पहली प्रतिक्रिया मक्कर साहब मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट ने कुछ न कुछ आज बनाई है कि वो जो गवर्नमेंट की डिक्टेट्स पर चलती है सीबीआई उसको दो बार डांट डाली है कि वो इंसाफ क्यों नहीं करती है लेकिन इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस सिखों का हजारों की गिनती में कतलेआम करा के और जो लोग उस कतलेआम को लीड कर रहे थे उसको बचाने के लिए 
किस हद तक नीचे जा सकती है और जिन लोगों का कतलेआम हुआ है उनको इंसाफ ना देने की जैसे इन्होंने कसम खाई हुई है और सिखों के लिए ये डबल स्टैंडर्ड जो है वो वो कंट्रोल किया जा रहा है देखिए एक तरफ तो कोर्ट दो बार सीबीआई को कह चुकी है कि तुम इसमें इंक्वायरी करो सही से इंक्वायरी करो तीस साल हो गए हैं अभी तक ये ही नहीं स्टैब्लिश किया इन्होंने कि ये दोषी है कि नहीं लेकिन मैं समझता हूँ कि हम कहते हैं या हमारे जवाब कहते हैं कि ये दोषी है जिन्होंने लीड किया है उन लोगों को जिन्होंने सिक्कों का कतलेआम किया है और दूसरी तरफ ये इंक्वायरी को कभी बंद कर देते हैं हम अदालत में जाते हैं अदालत फिर कहती है कि दोबारा इंक्वायरी करो तो मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस सरकार की जो सिक्कों के प्रति जो सोच है ये उनका भांडा इनके आज फिर फूटा है और कांग्रेस के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक लगा है कि वो कातलों को प्रोटेक्शन दे रही है सिक्कों के कातलों को बचाने के यत्न में यत्न में यत्नशील है और सिक्कों को इंसाफ न देने के इन्होंने कसम खा रखी है और मैं बेनती इसीलिए कहना चाहता हूँ एक तरफ तो ये टाइटल है जिसने लीड किया है उसकी इंक्वायरी बंद कर देते हैं उसको सिक्कों को इंसाफ न देने के लिए ये सब कुछ कहते हैं दो बार किया दोनों बार साल से ये ये खिलाई है दूसरी तरफ मैं समझता हूँ की बोलर जैसे लोग हैं इसके खिलाफ अभी तक कोई गवाह नहीं है एक सौ पैंतीस गवाह पहुंचते एक ने भी नहीं किया कहा कि वो बुल्लर ने कोई वहां पर कोई कार्रवाई की है उसकी अपनी सेल कन्वेंशन पर उसको फांसी के रस्ते पर ले जाने का फांसी के तख्ते पर चढ़ाने का जो यत्न किया जा रहा है तो इसलिए ये समझ में आता है कि कांग्रेस के लिए दो कानून है एक मनोरिटी कम्युनिटी सिखों के लिए और एक है दूसरे लोगों के लिए जी तो अवतार सिंह साहब आपने हमसे बात की आप बने रहिए दो मिनट हमारे साथ तो इस 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 केस के कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं जरा आई विटनेसेस हु आर कमिंग फॉरवर्ड एंड स्पीकिंग टू हेडलाइंस टुडे मोहन सिंह इज अ राइट विक्टिम ही इज वन ऑफ द आई विटनेसेस आल्सो जसवीर सिंह इज विद अस जसवीर सिंह जी चौरासी में जो हुआ आपने देखा आपने सहा आज जब अदालत कहती है कि जगदीश टाइटलर जो इस सरकार में बड़े मंत्री रह चुके हैं उन्नीस के बाद जब भी कांग्रेस की सरकार बनी उसमें वो बड़े मंत्री थे उनकी भूमिका की दोबारा जांच हो आपकी प्रतिक्रिया मैं सबसे पहले मैं कोर्ट का धन्यवाद करता हूं और आप सब मीडिया वाले बहन भाइयों का जिसकी बदौलत ये जो सच्चाई की जो जोत है वो हमें एक आशा की किरण जगिए कि हमें इंसाफ मिलेगा और मुझे कहते हुए बड़ा दुख भी होता है कि उनतीस साल हो गए जो इतना बड़ा कतलेआम हुआ है जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है सत्ताईस सौ तिहत्तर लोगों का और जो ये देखो हमारी इनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं थी जी। ना हमारा कोई हमने जो अपनी आंखों से ये जुलम देखा तो मैंने वो एफिडेविट भारत सरकार ने जो कमीशन बनाए कमेटियां बनाई उसमें मैंने वो एफिडेविट फाइल किया और मैंने अपनी आंखों से देखा कानों ने सुना जगदीश टाइटलर किंजवे कैम चौक की भी हॉस्पिटल के वहाँ पे भीड़ को संबोधित कर रहा और कह रहा कि आपने बड़ी कम तादाद में सिक्कों का कतलेम किया है जबकि मैंने खुल आश्वासन दिया और खुले आश्वासन बावजूद भी उधर इतना कम के सिक्कों का कतलेम किया गया उधर पूर्वी दिल्ली देखो आजकल का भगत कला था बड़ी तादाद में सिक्कों का कतलेम किया गया है उत्तरी दिल्ली देखो सज्जन कुमार का इलाका लेकिन आप लोगों ने इतने कम तादाद में कतलेआम करके मुझे एक मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा पीएम हाउस में पर मैं दुख इस बात का होता है कि उनतीस साल लग गए पहले सीबीआई कहती कि जो मेन विटनेस है वो है नहीं इसकी बदौलत हम केस को बंद करें और क्लीन चिट दे रहे जब मेन विटनेस आता है मेरी तेरह घंटे सीबीआई वाले ऑफिसर रतन संजय और डी किशोर सैन फ्रांसको यहाँ पे आते हैं अमेरिका के अंदर और गदर मेमोरियल इंडियन कॉन्सुलेट को यहाँ पे मेरे तेरह घंटे मेरे से मतलब ऐसे व्यवहार करते जैसे ये कतल मैंने किए और जो मैंने सच्चाई थी वो मैंने उन ऑफिसरों को बताई और उसके बावजूद भी कहते हैं कि ये काबल नहीं है पर मैं ये ये पूछता हूँ की इतनी बड़ी जो कातल कहाँ है कौन है कतल करने वाले हम भी झूठे हम भी गलत है तो फिर कतल किसने किए अगर कोई छोटी सी घटना घटती है जैसे पंजाब के अंदर हुआ अभी एक लड़की के ऊपर पुलिस वालों ने किया तो 
हमारी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट भी शू में तो एक्शन राइट वे लेती है या दिल्ली के अंदर एक नहीं इस, इस मामले में सीबीआई जसबीर सिंह जी आप सैन फ्रांसिस्को में थे कोर्ट के आदेश पर सीबीआई टीम आई आपसे बात किया क्या कहा सीबीआई टीम ने आपसे क्यों सीबीआई टीम को लगा कि आप रिलायबल नहीं है क्या किस तरह से बर्ताव किया सीबीआई ने आपके साथ मेरे को ऐसा लगा कि उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े नेता के खिलाफ जो ये कर रहे हैं इस पे कुछ भी नहीं होना और आप क्यों खाम खाम मतलब गवाही दे रहे हैं जो ये कर रहे हैं कुछ भी नहीं होने वाला ये मेरे से मतलब छिपे वाले कर रहे हैं जी और तीन और लोग उस समय सामने आना चाहते थे सीबीआई से बात करना चाहते थे ये बताना चाहते थे कि वो भी प्रत्यक्षदर्शी हैं। दे आर ऑल्सो आई विटनेसेस थ्री अदर पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका केम फॉरवर्ड सीबीआई डिड नॉट स्पीक टू देम मिस्टर मिस्टर जसबीर सिंह टेल अस इन डिटेल हमें विस्तार से बताइए कौन थे वो तीन लोग जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो तीन लोग थे रेशम सिंह चैन सिंह और आलम सिंह रेशम सिंह वो इनके न्यूयॉर्क तक पहुंचा भाई मैंने जो दाग आपको देखा और आप मेरी गवाही लें तो इन्होंने कहा कि आप रीजनो रहते हैं कैलिफोर्निया इलाके के अंदर रहते हैं स्टेट के अंदर तो आपका ऑफिस कॉन्सुलेट पड़ता है सैन फ्रांस को तो आपके बयान हम वहां आज कर लेंगे लेकिन वो रेशम सिंह वहां सैन फ्रांस को कॉन्सुलेट ऑफिस तो वहां पहुंचा है सीबीआई वालों के पास लेकिन उस पर बयान नहीं लिए फिर जो अटारनी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने रेशम सिंह के जो सारे एफिडेविट उनको सबमिट किए कि आप इनके कब बयान ले रहे हैं तो उन्होंने कहता है कि हम दिल्ली हेडक्वार्टर से मालूम करके और फिर उसके बाद आपके बयान लेंगे उसके बावजूद भी उसके रेशम सिंह के बयान नहीं लिए और सीधे सीबीआई ऑफिसर दिल्ली आ गए उसके बावजूद भी अटारनी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इनको ई भेजी की मैंने आपके सामने विटनेस पेश किए चैन सिंह आलम सिंह रेशम सिंह तो आपने इन लोगों को क्यों इग्नोर किया और इनके क्यों नहीं आपने बयान लिए जसबीर सिंह जी बने रहिए आप हमारे साथ जी डोंट डोंट गो एनी वेयर मिस्टर जसबीर सिंह स्टे ऑन विद मी यू स्पोकन ऑफ योर काउंसिल गुरपतवंत सिंह गुरपतवंत सिंह ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन द फोन लाइन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स गुरपतवंत सिंह यू यू हैव असर्टेड दैट द सीबीआई डिड नॉट वॉन्ट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट जगदीश टाइटलर वाई हैव यू फेल्ट दैट ऑल अलॉन्ग सर uh good evening to all of you and first of all i want to thank all the indian media for taking up the case of the sikh genocide in 1984 but before i speak on any of the titular case i just want the indian system and the media know about the hypocrisy that is being played on the sikh and against the sikh by their own organizations no, you have to just give me 30 seconds Mr. to Gurpat explain Pan this Singh, part specifically the cbi team came to the united states they spoke to uh, mr jasbir singh there were three other witnesses who wanted to come forward and give their affidavits take us through what the cbi said what you wanted sir there were three witnesses available to testify against title and uh, one of them was rasham singh then it was alam singh and the chan singh they took the testimony of gyani surinder singh and jasbir singh only i specifically asked uh, sp ratan sanjay that there are other witnesses available he said that he is going to speak up to his higher officials and then get back to me when he got back to me it was already too late he said they refused to take that testimony stating that we have been sent only to take the testimony and the statement of these two witnesses but this is not the end of it i sent them the emails i gave them the affidavits i gave them the letters but they refused the statements of those witnesses consequently right. one of the witness gyani surinder singh went back to india to record his testimony in the court when the cbi gave the clean chit right. his name was gyani surinder singh yes and gyani surinder singh was taken away by titlers men and his wife just beer core called me that rana who is a close associate of titler right. he has been in contact with surinder gani surinder singh and he was basically killed by the titler in 2009 when he went back okay we cannot independently verify that but mr gurpat one singh stay on with me it's the role of the cbi that that's uh, you know in cloud here the cbi went to the united states on court orders recorded the statement of one eye witnesses or uh, one eye witness jasbir singh and we just spoke to him here on headlines today the cbi officers refused 
to record statements of others in this case reporters i witnesses who came forward who volunteered to give information cbi did not record their statement the question remains why and let me quickly go to headlines today's jugal purohit 84 right victims with him they're seeing this as a partial move forward three decades after the riots jagdish titler's role is just being investigated afresh jugal take our take our viewers through what the court said and how the victims are reacting today well gara of course it's 28 years since uh, those unfortunate incidents took place in delhi but in the last four particular years the struggle has been much more difficult but when the court finally after 2009 the metropolitan magistrate accepted the cbi's closure report when the court finally uh, sat today to decide on the plea what came about was a big relief for all of them we're seeing it as a victory of sorts i have with me mr mantri who's a part of mr hs fulka's team uh, please tell us how was the proceeding in the court what is it just describe to us what happened in the court well actually it was a, a very small uh, program i should say the, the honorable judge came in she she straight forward gave an order that this uh, this case should be investigated further and even those three uh, witnesses who are in uh, who are abroad even they should be looked after so and that was all that happened and and uh, everybody just came out and it was like uh, a great movement for everybody you are a part of the team which has been obviously on the forefront of fighting it for 28 years but the last 4 years in particular were quite difficult especially after the court accepted the cbi's closure report personally speaking what does it tell you what for for the riot victims for their families what how important is this milestone well see actually uh, for the they are fighting for last 28 years it, it it is just like a ray of hope that yes maybe in a year or two they'll be able to look in front of their uh, dead uh relations and they they'll be proud that yes we fighted for you i think it it will be a great moment it will be a great moment if if anything happens and uh, what judiciary today has shown uh, i think uh, every sick uh, he'll be seeing at the judiciary you now what what next they are going to do okay, okay. so so gora that's the feeling like you know they they see this as a small ray of hope which will further perhaps in the year or two from now will actually lead to something meaningful coming some sense of closure coming to the the victims their families who've been suffering for 28 long years ever since delhi's violence were rocked by those unfortunate events of november 1984 gorov 3000 innocent sikhs were massacred on the streets of delhi jagdish titler did he have a role to play in it well CBI's then joint director Arun Kumar in a written note in a written note said he should be prosecuted but then CBI director Ashwini Kumar overruled him and gave Jagdish Titler a clean chit let me bring in BJP vice president Smriti Irani who joins me on the phone line Smriti Irani the court says Jagdish Titler's role should be investigated afresh your first reaction ma'am my first reaction as somebody who was 8 years old during that incident in 1984 watching sikhs being led into their death where burning tires was put around them when they were massacred brutally is where is the man who gave jagdish titler the clean chit today that is the first question that comes to my mind the second thing i would like to point out here is that i believe many are calling the 1984 incident a riot there were there was a there was no two communities which were at log ahead with each other right there was a massacre of a single community which was led and sponsored by congress leaders and congress workers so don't project it as though two communities were at war with each other this was a congress sponsored massacre i welcome the direction of the court wherein the role of jagdish titler is to be reinvestigated but the question that comes to mind today is that the nation know that the cbi in this particular term has been now dubbed as the congress bureau of investigation what is the um what is the yes what is the surety what is the guarantee that this case now which is to be re reinvestigated 
with regards to Mr. Titler's role in the 1984 massacre, what is the guarantee that an investigation will be undertaken without considering the fact that this is a Congress leader who is being investigated when a Congress-led UPA government is at the center? Then what is the alternative, Smriti Rani? What would you want? How can there be a free, fair, impartial investigation? Well, um, I think that my party will formulate a formal statement which will come into the forum uh, and articulate the party's point of view on the whole. But as somebody who had witnessed the massacre uh, as a Delhiite at the age of eight and had heard the screams of Sikhs who were crying out for justice, my only plea today is that give us the guarantee that this reinvestigation into the role of Jagdish Titler will be free, will be fair and without any prejudice without any inclination of giving yet another clean check to Jagdish Titler.